Aa, kwa hiyo upatikanaji wa kuku kwa kweli ulianza kuwa mgumu hasa kuku wazazi kwa sababu hapa ndani ilikuwa tabu lakini pia hata ukiagiza ilikuwa ni shida na kuna wakati hakukuwa na mahali kabisa ambapo unaweza kuagiza kuku wazazi kwa hiyo ikawa ni changamoto kidogo na bei ilipanda juu kabisa kwa na, nakubali sababu moja wapo ni hiyo ya uviko 19 lakini pia matokeo yake sasa yamekuja mpaka kutuathiri mpaka kipindi hiki. Uh -huh. Na ni kweli kwamba serikali imezuia wagizaji wa vifaranga kutoka nje nchi? Ndio, wakati 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 ule tulikuwa tumezuia tume, tume wagizaji wa vifaranga na kuku kutoka nje hasa kwa sababu ya ugonjwa wa, wa mafua ya ndege. Kama nchi za Afrika Mashariki tulikumbwa na janga hilo siku zilizopita na hatukuwa tumepata uhakika kama janga hili limekwisha au limepungua kwa kiasi gani. Kwa sisi kama nchi tulichukua tahadhari na kama wizara tulichukua tahadhari ya kuzuia kuingiza uh, vifaranga ama kuku hasa kuku ku, kutoka nje ya nchi na kuingiza hapa ndani. Na sababu ilikuwa ni moja tu kuepuka kuhamisha ugonjwa ule kuleta Tanzania. Kwa hiyo tulikuwa tumepunguza. Lakini baadaye tume, tume, tumeanza kuruhusu hasa uagizaji wa vifaranga wazazi kutoka nje ya nchi. Tunaagiza na hilo halijazuiliwa bado tuna, tunaendelea kutoa vibali ili kuweza kuingiza hapa, hapa ndani ya nchi. Uh -huh. Changamoto iliyopo hivi sasa kutokana na uhaba huu wa kuku inaeleza kwamba vitoweo hivi vya kuku ambavyo vinauzwa hivi sasa katika masoko mbalimbali mbali, ni vifaranga yani kuku wadogo sana ambao wanauzwa ambao pengine labda wafanyabiashara wanataka kujipatia pesa ili basi eh, kuhakikisha kwamba wenyewe wanakidhi ma, mahitaji ya biashara yao hmm. unasemaje hasa um, uh, hii ni biashara na mfanyabiashara anatafuta fursa. Akishaona mahali eh, zao lake anaweza akaliuza, bidhaa yake anaweza akaiuza na asipate shida anafanya hivyo. Kwa hiyo sasa kwa sababu ya upungufu wa kuku ulio kuwapo, matokeo yake hata wafanyabiashara wa kuku wamekuwa wakiuza kuku ambao hawajafikia viwango vya kuuzwa kwa sababu hata kiuza kwa kiwango hicho ambacho wamefikia bado soko linapatikana kwa hiyo tuseme kinachowavuta na kuwasukuma hasa ni upatikanaji wa soko la uhakika kwa mazao yao kwa ndio maana wanauza wakiwa kiasi hicho lakini niseme tu kwamba wafanyabiashara ni vizuri wakazingatia uh, ku, kuuza kuku wao kwa namna ambayo inakubalika kwa viwango vya kibiashara. Otherwise watakuwa wanauza kuku wachanga sana ambao uh, soko wanalilisha wana, wana kuku ambao kwa kweli hawastahili. Lakini niseme tu kwamba pengine hili ni swala la muda mfupi. Sasa hivi tuna tunaanza kuinuka kutoka kwenye kukosa hasa kuku wazazi kwa sababu uh, Uh, tayari pia viwanda vyetu vya hapa ndani vya kuzalisha kuku wazazi kwa viwanda 24 vimeanza kufanya hivyo ingawa na wao pia kwa sababu ya upungufu wa kuku wazazi kwa dunia kwa ujumla wanapendelea zaidi kuuza nje badala ya kuuza hapa ndani kwa hiyo bei ime, bado imeendelea ime kuwa juu na 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 na, 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 na kusema kweli bado wanapendelea kuuza nje kwa sababu pia wanapata pesa kubwa zaidi kuliko kuuza hapa ndani lakini habari njema nyingine ndugu mtangazaji ni kwamba juzi mwe, mwezi huu mwanzoni ni nimezindua kiwanda cha kuzalisha bibi a, tuseme bibi wa 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 wa, 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 wa kuzaa wazazi wa kuku kule Kilimanjaro wilaya ya Hai Tume, tuna shamba ambalo sasa linazalisha grand parents stock ambalo linazalisha kwa wingi sana na na, 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 na na kiwanda hiki kitakuwa kinazalisha kwa ajili ya hapa ndani lakini pia kwa ajili ya soko la Afrika Mashariki. Kwa hiyo hivi karibuni hawa watu watakapoanza uzalishaji kwa ujumla full swing uzalishaji hili tatizo la kuku litapungua kabisa kuku wazazi litapungua kabisa na hivyo tutaanza kuwa na kuku wa kawaida na tutaanza kuwa na uh, 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 upatikanaji wa kuku unaotosheleza soko la ndani lakini pia kuuza nje ya nchi uh -huh. 
walaji wa kitoo hichi kitoeo hichi cha kuku hivi sasa Dio. wapo katika taharuki Dio. baada ya uh, baadhi ya vyombo vya habari lakini pia hata mitandao ya kijamii maana wanasema sasa dunia mm. ipo kiganjani Uh, kuna watu ambao wanatumia uh, mitandao ya kijamii kwa kutoa taarifa na kupata taarifa mbalimbali. Mm. Sasa kumekuwa kuna taharuki kuhusiana na watumiaji wa kitoweo cha kuku kwamba kuku wana, wana kemikali ambayo ni hatari kwa afya za binadamu. Mm. Na hata ukiangalia wa, wafanyabiashara pia wa kitoweo hichi nao wamekuwa katika hali ya sintofahamu kuona kwamba sasa biashara yetu imeharibika. Mm. Nini kinaendelea kuhusiana na hiki hasa mheshimiwa? Ah uh, swala hili limetokea hivi karibuni na limetokea hapa Dar es Salaam. Uh, mtafiti mmoja mwanafunzi alifanya utafiti wake, alikuwa anasoma master's degree ya kwake. Kwa hiyo akafanya utafiti wake hapa Dar es Salaam na matokeo ndio hayo ambayo unayataja kwamba um, kuku walikutwa wana uh, masalia ya, ya dawa dawa za, za, za binadamu antibiotics kwa, kwa ujumla na na hivyo ikaleta taharuki kidogo kwamba sasa inakuaje swala hili lakini niseme tu kwamba taarifa hizo sisi pia tuliziona kama wizara na tuliwashirikisha wataalamu wetu kupata maoni yao kwamba sasa swala hili linaweza likaendaje maoni ya ujumla ambayo wataalamu wetu baada ya kusoma taarifa ile na baada ya kuona utafiti wenyewe ulikuwa kwa ukubwa kiasi gani wanatuhakikishia kwamba um, mazao ya kuku bado ni salama kwa ajili ya kula wa Tanzania kwa hiyo wametuhakikishia hivyo sasa kwenye utafiti uliofanyika wa mwanafunzi ule kuna mambo yaliyojitokeza kwamba Uh, imeonekana nyama ya kuku ina masalia ya, ya dawa ambayo baadaye kama mtu atakula mara nyingi mara nyingi pengine anaweza kapata madhara huko baadaye lakini kwa mujibu wa uchambuzi wa wataalamu wetu utafiti ule umefanyika Dar es Salaam na sampo ya kuku iliyotumika kama 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 kwa mujibu wa wataalamu wetu ni kuku 84 ndio walio walio waliopitiwa na utaalamu ule. Sasa ndugu mtangazaji utagundua kwamba nchi yetu ina kuku hawa broilers wa kisasa milioni hamsini nukta moja. Sasa hebu jaribu kuangalia kuku 84 kwa milioni hamsini nukta moja. Utaangalia utaona kwamba e, hata kama walipatikana hivyo basi sehemu ni ndogo sana iliyochukuliwa. Lakini uh, hawa hamsini nukta moja wadioko broila au kuku wa kisasa wadioko Tanzania zaidi ya nusu wako Dar es Salaam. Kwa ni kama milioni 25 hivi uh, out of 84 uh, uta, utagundua kwamba sampo yenyewe ni, ni, ni size ndogo sana. Lakini pia utafiti ule wa, 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 wa ulionyesha kwamba uh, zile dawa zilipatikana hasa kwenye maini. Kwenye maini ya 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 kuku naona sio nyama jumla ya nyama ya kwenye kuku lakini ni kwenye maini na kibiolojia ni kweli kwamba uh, sumu na kemikali zingine zozote zinapoliwa zinapitia kwenye zi, kwenye ini zinapita kwenye ini kwa hiyo ni, ni rahisi kukuta masalia ya madawa au sumu au kemikali yoyote kwenye maini kuliko kwenye sehemu zingine. Kwa hiyo haiashirii kwamba pengine na nyama pia na yenyewe sasa ina 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 ina, ina hayo masalia. Lakini pia swala lingine ni kwamba um, kama 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 hilo ni 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 ni, ni kweli ni mashamba yepi yaliyopitiwa. Kwa sababu inawezekana shamba hilo chukuliwa eh, hiyo sampo pengine mashamba mawili au matatu au moja E, sasa si kwamba mashamba yote yaliyoko Dar es Salaam sasa yatakuwa na hao hayo masalia ya ya, 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 ya ya dawa lakini pia e, kingine ambacho tunakiangalia ni um, pamoja na kwamba inawezekana sio mashamba yote lakini um, hizi 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 dawa ambazo zimepatikana zi, 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 zi mle zili wale kuku walipewa wakati gani 
kwa sababu inavyosemekana ni kwamba sampo ilichukuliwa novemba ya mwezi novemba asinawezekana kwenye mashamba hayo mwezi wa novemba labda hao wafugaji wa kuku ndio walitibu a, a, kuku wao kwa, mie, kwa mwezi huo wa novemba na ina, inashauriwa kitaalamu kuku anapotibiwa asichinjwe mara moja kuna ma, kuna muda unaoruhusiwa kupita alafu ndio aweze kuchinjwa kwa hiyo hatujaelewa eh, kwa undani zaidi kwamba eh, hao kuku waliochukuliwa kama wamechukuliwa kwa mwezi huo mmoja tu inawezekana ni wakati ule ambapo wafugaji walitibu uh, kuku wao sasa inawezekana kukuta hayo masalia lakini baada ya muda masalia ya zile dawa yanaweza yakawa yameisha kwa hiyo ni, ni seme tu kwamba um, inawezekana eh, kwamba eh, kwa sababu ni utafiti umefanyika hivyo vitu ni kweli vimefanyika lakini madhara yake kwa lishe kwa binadamu inaweza kuwa ni kidogo sana kiasi kwamba hayana sababu za kuleta taharuki kwa walaji na mimi ni seme tu kwa, wa, kwa, kwa walaji wa kuku hapa nchini kwa wananchi wote kwa ujumla kwamba kuku kwa mujibu wa, 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 wa tafiti zetu na ufuatiliaji wa wizara kuku tulio nao ni salama hapa nchini ni salama kabisa kwa, kwa kuliwa na kama kutakuwa na tatizo lolote wataalamu wetu wanapitia upya utafiti uliofanyika lakini pia wanajaribu kuangalia ni kwa upana kiasi gani tatizo hili lipo kwa tunaweza kutoa taarifa baadaye na, 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 na tukatoa taarifa kwa umma ili umma uweze kuelewa na kutambua kama hatari ipo au namna gani lakini kwa sasa kwa mujibu wa taarifa na takwimu tulizo nazo si hatari kiasi hicho kula kuku hapa nchini sasa mmeshirikiana ama wataalamu ambao mnao nyie wizarani ama serikalini yeah. wameshirikiana na mtaalamu huyo ambaye yeye amefanya utafiti kwa kuku hao umetuambia kama 84 hivi Watala, wataalamu wetu baada ya kupata ile taarifa walifanya mawasiliano na chuo kikuu cha uh, cha cha Dar es Salaam kwa sababu mwanafunzi um, uh, yule ni mwanafunzi wao walifanya mawasiliano na wao na wakauliza wakaelewana wakaelezana na kwa hiyo wameshiriki kikamilifu pamoja na mtaalamu aliyefanya utafiti na kujua kwa kiasi gani yeye alienda ndani kuhusiana na, na jambo hilo lakini ni sema tu kwamba e, utaalamu uh, au utafiti ule unaweza kuwa ni kweli lakini sasa kinachotakiwa ni ni, ni, ni ni wafugaji wetu pia wanapotumia dawa ya kutibu kuku au wanyama wengine wowote lazima wazingatie masharti ambayo wanapewa na kwa na kwa, kwa kawaida mfugaji hatakiwi kutibu wanyama wake yeye mwenyewe atakuwa kumuita mtaalamu anayejua kazi hiyo inafanyikaje ili aweze kumsaidia kufanya kazi ile lakini ime, inatokea sasa kwa sababu labda ya haraka na, na, na labda pengine kwa sababu ya gharama watu hawaiti wataalamu wetu lakini kusema ukweli mtaalamu wetu kwa mujibu wa sheria zetu anatakiwa awepo afanye kazi hiyo yeye mwenyewe kwenye shamba la mzalishaji uh -huh. Sasa kwa hao kuku ambao tayari waligundulika kwamba wana wana changamoto hiyo mm. ya kuwa na hizo kemikali ambazo ni hatarishi kwa matumizi ya binadamu wamepelekwa wapi? Hatua gani imechukuliwa kwa kuku hao? Hawa waliingizwa sokoni? A, kwa kuku wale 84 na nne, kwa kuku wale 84 walipopatikana kwa sababu wali, 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 wali patikana baada ya utafiti ule kuku wale 84 na nne sijajua kama wali, wali wa mtafiti alipeleka wapi lakini kwa mujibu wa utaalamu ulio ambao umefanywa na wataalamu wetu bado kuku wale hawakuwa na madhara yoyote kwa wa, wa, wakiliwa na binadamu kwa sababu nyama haikuwa na shida yoyote shida ilikuwa kwenye maini yale ya, ya, ya kuku walipogundulika kwa hiyo lakini nyama haikuwa na shida yoyote na mtazamaji wetu wa ITV pamoja na msikilizaji wa Radio One hapa tupo na waziri wa mifugo na uvuvi mheshimiwa Mashimba Ndaki tukiwa tunazungumza naye masuala mbalimbali kuhusiana na wizara hii ya mifugo na uvuvi Mheshimiwa Waziri kama nilivyokuambia kwamba swala hili ilikuwa na taharuki kabla mm. kuendelea na mambo mengine ili mm. tuweze kumalizia yeah. hili swala mm. ambalo limezua taharuki kwa watu na mm. watu kuwa na, na, na hisia mseto kuhusiana mm. na swala hili kwa mujibu wa, wa wizara yenu hii ya mifugo na uvuvi mm. inapo, inapotokea hali kama hii 
na, na imetolewa na, na mtafiti kama ulivyoeleza kwamba watafiti wenu pia wanafanya utafiti kuhusiana na swala hili mm. na kutoa taarifa kwa umma kwamba kitu hiki ni hatari mm. na kuzua ta, taharuki hatua gani hasa ambazo mnachukua e, inapotokea inapotokea namna hii kwa sababu um, ni utafiti umefanyika tunachofanya ni utafiti tena na na na, na, na huku watu wakiendelea kula a, 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 Ndiyo, utafiti wa awali wa timu yetu ni kwamba chakula kuku hawana madhara yoyote. Uh -huh. Yaani utafiti wa awali uliofanywa na wataalamu wetu kuku hawana madhara yoyote. Kwa hiyo watafiti wanatofautiana. Wa, 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 wana, wanaweza kutofautiana kutegemeana na namna walivyochukua sampo kwa sababu kwa mfano nimekwambia amechukua sampo sampo ya kuku 84 amechukua Dar es Salaam kwenye mashamba yepi sijajua sawa sawa hadi chukua kwenye mashamba gani lakini ameyachukua kwa muda wa mwezi ule ule mwezi Novemba wote. Sasa wataalamu wetu nao kwa 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 ajili ya kuondoa taharuki wakasoma taarifa ile na kujaribu kuangalia ni kwa namna gani tatizo hili ni pana na ni hatari kwa afya ya wananchi na ndio maana nasema nikiwa niki, nikiamini kabisa kwamba wataalamu wetu walichotushauri sisi ngazi ya wizara ni sahihi kwamba nyama ya kuku bado ni salama inaweza ikaliwa ikaendelea kuliwa na wananchi wa nchi hii katika masoko mbalimbali wananchi wasiwe na wasiwasi. Katika masoko mbalimbali wananchi wasiwe na matatizo na kuku, wasiwe na wasiwasi wowote na taharuki hili haipashi kuendelea kuwepo kwa sababu uh, sisi kama wenye dhamana uh, ya mifugo ya nyama tunasema hakuna um, uh, madhara yoyote kwa mlaji wa kuku atakaye kula kuku Tanzania. Hakuna madhara yote. Sasa kuna swala la kitoweo cha samaki. Ambapo kauli zilikuwa mbili. Kuna kauli ambayo ilitolewa na makamu wa rais yeah. kuhusiana na swala la maji ya kushia maiti kwamba ndio mm. inafadhiwa samaki. Mm. Kuna kauli pia ambayo ilitolewa na naibu wako bungeni. <clears throat> Hebu tuambie tushike lipi? Watanzania tushike lipi kuhusiana na kauli hizi mbili ambazo zimetolewa na serikali? Kauli mbili hizi sio kwamba zinapingana. Unajua huku huku <laughs> huku nje kuna taarifa nyingi sana na taarifa zikishaingia mpaka kwa mitandao ya kijamii basi ba, ndio hivyo tena. Lakini mimi sioni kama taarifa hizi zinapingana. Nilikuwepo siku makamu wa rais alipokuwa anazungumzia swala hili pale Bugando Mwanza nilikuwepo mwenyewe na alisema kwamba wizara ya afya ifanye utafiti kuangalia swala hili li, lina upana kiasi gani kwa sababu limesemwa lisemwalo lipo kwamba maji ya maiti yanahifadhiwa samaki eh ndio kwa sababu lilisemwa pale na mheshimiwa makamu wa rais ana vyanzo vingi vya kupata taarifa na ndio maana akalisema lakini pia naibu waziri wangu haku hakusema kwamba jambo hili E, lipuzwe hapana naona alisema mheshimiwa makamu wa rais amesema jambo hili lifanywe uchunguzi sasa mpaka hapo utakapopata uchunguzi au taarifa ya uchunguzi ambayo inafanywa na wizara ya afya ndipo utakapoweza kusema kwamba jambo hili lipo na ni kwa upana kiasi gani lakini wakati huu ambapo hatuna taarifa zake uchunguzi hatuwezi kusema 100% kwamba liko tatizo kwenye samaki na na, na ndugu mtangazaji ni kwamba sisi wizara ya mifugo na uvuvi kwa upande wa samaki tunazo maabara ambazo zinapima samaki kabla hajaenda kutumiwa na wananchi na maabara zetu ziko certified kimataifa Maabara yetu iliyoko Nyegezi Mwanza ni maabara ya kimataifa inaaminika na nchi wanaokula samaki kutoka Tanzania, nchi za Ulaya ya Magharibi, nchi za Marekani na nchi zingine inaaminika kabisa. Kwa hiyo kabla sa, samaki wetu hawajasafirishwa huko, wanapitia kwenye maabara zetu, wanapimwa, inaonekana ubora wao, usalama kwa ajili ya kula, usalama wa afya za watu unajulikana. Na hata kwenye 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 mialo yetu 
wako wataalamu wetu wa maabara kabla mziko haujasafirishwa nje kwenda DRC kwenda Zambia kwenda wapi mtaalamu wetu wa maabara anachukua sampo anaipeleka kwenye maabara yetu inaende na pimo baada ya kupimwa ikirudi majibu ndio mzigo ile unaondoka kwenda nchi za wenzetu kwa hiyo tunaposema ya kwamba inawezekana hiyo hali iliyosemwa ipo lakini hakuna uchunguzi ambao umefanyika na kuonesha ni hatari au tatizo ni pana kiasi gani kuweza kuhatarisha ulaji wa samaki hapa nchini. Uh -huh. Kwa watu waendelee kula samaki. Watu waendelee kula samaki kama kawaida. Naona waendelee kula samaki kama kawaida kwa sababu samaki walioko ni salama, bado ni salama. Samaki wa Tanzania bado ni salama. Samaki wanaouzwa kwenye masoko yetu bado ni salama. Uh -huh. Tunaona bado katika uvuvi uh, wavuvi bado wanakutana na changamoto ya kupata zana za uvuvi. Hmm. Tunaona bado wavuvi nchini Tanzania wanachomewa zana zao za uvuvi wakiambia kwamba si salama kwa kwa uvuvi ambao wanafanya kwa shughuli za uvuvi wana, wanafanya. Inaonekana kama sasa wavuvi nao wana, 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 kama wanakuwa wanyonge zaidi au wanaonewa kwa sababu zana ambazo zipo inaonekana kwamba serikali inaona kwamba si sahihi na wakati mwingine wanaharibiwa zana zao mtu ameangaika huko amepata hela yake kidogo amenunua zana yake uvuvi akija huko anaambiwa si sahihi inachomwa huku tunasema kwamba naendelea kuongeza ajira kwa vijana hii inakuwaje sasa um, swala la zana za uvuvi kuchomwa kuharibiwa na kadhalika ni swala ambalo liko ki, kisheria tuna zana ambazo zinaruhusiwa kuvua samaki, kuvua dagaa na mavuvi mengine ambayo yako kwenye e, maji yetu, baharini, ziwani, mitoni na kadhalika. Kuna zana zinazoruhusiwa na, 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 na kuna zana zisizo ruhusiwa. Kuna uvuvi unaoruhusiwa kwenda kuvua baharini au ziwani, lakini kuna uvuvi ambao hauruhusiwi. Kwa mfano, uvuvi kwa kutumia uh, mabomu Eh, uvuvi kwa kutumia baruti unaona uvuvi kwa kutumia nyavu haramu kama um, ma, ma, na, kuna, 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 kuna nyavu haramu zinaitwa zi, zi, kokoro na kadhalika hizo zana haziruhusiwi kuvulia na zinakatazwa na sheria yetu na wavuvi wanafahamu Wavuvi wetu hapa nchini wote wanafahamu kwa sababu hakuna mahali watumishi wa wizara ya mifugo na uvuvi hawajaenda kukutana na wavuvi na kuwaeleza namna gani kuna madhara ya kutumia baadhi ya zana ambazo zinatumika sasa sisi kwa mujibu wa sheria tukimkuta mvuvi ana zana hizo ambazo sisi tunaita ni zana haramu tutamnyang'anya tutazichoma moto kwa sababu hatutaki zirudi tena baharini au ziwani kuvua. Tukikuta anatumia uvuvi wa kutumia sumu, wa kutumia baruti, wa kutumia mabomu, tamkamata na yule mtu atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria zilizoko zinazolinda rasilimali za uvuvi hapa nchini. Kwa hiyo si kwamba serikali inafanya hivyo tu makusudi kujaribu kuzuia wananchi wake wasipate kipato, wasipate chakula kutoka kwenye rasilimali ambazo Mungu ametupa hapana. Kuna utaratibu wa namna wa kupata hizo rasilimali, wa namna wa kuvuna hizo rasilimali ili ziweze kutusaidia leo, ziweze kutusaidia kesho, ziweze kuwasaidia watanzania wengine wa siku zijazo. Sisi tumeikuta lazima na sisi tuhifadhi tuilinde tuiendeleze na tukibaini kuna shida sisi kama wasimamizi lazima tuchukue hatua Sasa nyie serikali mnazuia hivyo lakini mikakati yenu ni ipi katika kuhakikisha kwamba hao wavuvi wanapata zana ambazo uh, ni, ni zinahitajika ama zana ambazo zina, zina sifa katika swala zima la uvuvi ili kuepukana na hizi changamoto ambazo wanakutana nazo inawezekana mimi natafuta hizo zana kwa sababu sipati zana zingine ambazo zinahitajika hasa katika swala la uvuvi moja serikali imeruhusu watengenezaji wanaoweza kuanzisha viwanda kwa ajili ya kutengeneza nyavu hapa nchini. Tunao wanaotengeneza nyavu maeneo ya Mwanza ya wapo na hapa na hapa Dar es Salaam pia wapo. Naona. Kwa hiyo wapo wanaotengeneza nyavu 
ambazo zinakubalika na nyavu zile kabla zijaenda sokoni zinathibitishwa na wataalamu wetu na ndipo zinapoenda zitapoenda sokoni. Wa huo ni utaratibu wa kwanza. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais amejenga mazingira ya kiuwekezaji mazuri kwa ajili ya nchi yetu ili kwamba wawekezaji wanaohusika na zana za uvuvi waweze kuwekeza hapa ndani na tunaendelea kuwahitaji kama wapo wengine wanaohitaji kuwekeza tunawakaribisha waje kuwekeza hilo ni la kwanza lakini la pili tunalofanya ni kuhakikisha sisi kama wizara ya mifugo na uvuvi kisheria tunaruhusiwa kutoa kibali cha mtu kuagiza nyavu zinazotakiwa nje ya nchi na kuzileta hapa ndani wa, wa, wako wanunuzi wakubwa wanaonunua nje na kuja kuuza hapa waliopewa kibali na wizara ya mifugo na uvuvi wanaleta nyavu hizo na nyavu zile wanapozileta watu wetu wa wizara ya mifugo na uvuvi wanakwenda wanathibitisha kwamba hizi nyavu ni halali wao zinaruhusiwa zinakwenda sokoni kwa hiyo wako watu wanaouza hizo nyavu ambazo zinakubalika wavuvi waende wakanunue huko ndiko tunakowaelekeza tuna wavuvi wetu vipo viwanda vinavyouza nyavu zinazokubalika wavuvi wetu waende, waende kuuza kununua huko wana nyavu zinazokubalika zimedhibitishwa na serikali yao kwa hiyo ili tusigombane wavuvi wetu wawe na zana zile ambazo tumekubaliana kuzitumia kuvuna rasilimali hii adimu ambayo inatusaidia leo na kesho na kesho kutwa na kwa siku zijazo wa, waende wakanunue wa, wa zana hizo huko lakini swala la kuvuna la kuvua la kuvua kwa kutumia sumu baru ti na, na vitu vingine hali ruhusiwi lakini sasa kwa sababu pengine ya uharaka haraka wa kupata mavuvi mengi na pengine mtu aende auza apate hela nyingi watu wetu wanadanganyika na kutumia uvuvi wa namna hiyo niseme tu kwamba uvuvi wa baruti wa sumu na namna zinginezo hauruhusiwi kwa mujibu wa sheria zetu na kwamba wavuvi wetu wajiepushe na uvuvi wa namna hiyo kwa sababu unatuletea hasara kama taifa lakini pia unaleta hasara kwa wavuvi wenyewe kwa sababu baada ya siku sio nyingi bahari au ziwa litabaki kuwa jangwa ataenda kuvua wapi kwa sababu atakuwa amevua kiharamu sasa kuna changamoto bado ya wavuvi usalama wa wavuvi wanapokuwa katika shughuli zao za uvuvi ni hivi karibuni tu tumeona wavuvi pale e, mara wakiwa wanalalamika kwamba wana, wanatekwa <coughs> ziwani Ndiyo. na wananyanganywa samaki ambao wamevua <coughs> pamoja na, na baadhi ya zana zao za uvuvi <coughs> bado kuna changamoto ya usalama ya wavuvi nchini Tanzania <coughs> na ni mara kadhaa tukio kama hamekuwa kitokea tulishawahi kuona pale Kigoma <coughs> Mwanza na maeneo mengine Mm. Kwa nini hili linaendelea kutokea mheshimiwa? Swala hili na 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 na, na kubali kwamba hivi karibuni umetokea msoma na na na, na swala hili linafanyika mara nyingi na na, na 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 watu wa harifu ambao kusema ukweli hata u, u, ilipo 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 fatiliwa hili la msoma wanaofanya wanaofanya uharibifu na ujangiri wa namna hiyo sio wa Tanzania uh -huh. na hata mwanza uh, watu uh, waliofanya wali vituko hivyo kule Gozba na maeneo mengine kwa ni mpakani sio pia wa Tanzania hata ziwa Tanganyika yaliyofanyika wakati ule hawakuwa hawakuwa wa, wa Tanzania sasa ni sema tu kwamba swala hili la ulinzi ni swala mtambuka na 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 na, na, na serikali yetu ime ime, ime, ime weka ngazi mbali mbali za kushughulikia haya mambo na furahi kwamba swala la msoma kwa mfano swala la mkoa wa Mara lilishughulikiwa kikamilifu na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya lilishughulikiwa kikamilifu na hata mkoa wa Mwanza pia na mkoa wa Kigoma maswala haya yameshughulikiwa kikamilifu na inapobidi vinashirikishwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vyombo vyetu mbalimbali mbali, vya ulinzi na usalama ili kukabiliana na hali ya namna hiyo kwa hiyo serikali imekuwa ikichukua hatua kila linapotokea jambo hili na mara nyingi kwa kweli matokeo ma, matukio haya yametukia lakini ukijaribu kuchunguza unakuta wanaohusika 
si wa Tanzania. Kwa hiyo husu zaidi swala la ulinzi na usalama wa mipaka yetu na maeneo yetu. Na nafurahi kuona kwamba serikali kwa ngazi hiyo wanashughulika haraka iwezekanavyo ili kuweza kulinda watanzania wanaotafuta riziki kwa namna ya kuvua samaki kwenye maziwa yetu na maeneo mengine. Kwa hiyo swala hili linashughulikiwa kikamilifu na kila linapotokea lakini likitokea ndani ya nchi pia hivyo hivyo linashughulikiwa vile vile na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viko macho na inapolazimika vinahusika vyombo vyote vya ulinzi na usalama maana jeshi la polisi jeshi la ulinzi na na vyombo vingine vya usalama Tazamaji wetu pamoja na msikilizaji ni dakika 45 tupo na waziri wa mifugo na uvuvi Mheshimiwa Mashimba Ndaki tukiwa tunazungumza masuala mbalimbali kuhusiana na wizara hii ya mifugo na uvuvi Wizara yako ya mifugo na uvuvi inasara gani kuhusiana na swala zima la uchumi wa blue? Uh, uchumi wa blue ni swala pana kama ambavyo linaitwa uchumi wa blue kuna uchumi wa blue kuna uchumi wa kijani unaona yote ni maswala mapana huku baharini na kwenye maji tuna uchumi wa blue uchumi wa blue unajumlisha vitu vingi lakini sisi tunachukua kile kipengele kimoja tu cha uh, sekta ya uvuvi kwa hiyo uchumi wa blue sisi tunashughulika nao kwa namna hiyo na tumejipanga vizuri Um, hivi karibuni um, tumezindua mpango kabambe wa sekta ya uvuvi hapa nchini sasa ni, ni moja ya jambo ambalo tunataka kushughulikia uh, sekta ya uvuvi na hasa upande wa uchumi wa blue upande wa uvuvi hapo nyuma kidogo tulikuwa tunaliangalia swala hili kwa upande wa majini tu peke yake Yaani uvuvi baharini, uvuvi ziwani au kwenye mito. Sasa kwenye mpango kabambe huu tuliozindua sasa tunea, tunaangalia sekta nzima ya, ya uvuvi. Maana yake sekta ya uvuvi ya kuvua kule baharini na kwenye maji ya, ya, ya baridi lakini pia ufugaji na ukuzaji viumbe maji. Kwa hiyo kwenye kwenye mpango kabamba ambao tumeuzindua tume tumejumuisha uh, vipengele vyote viwili kwa ujumla wake na na, 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 na na sisi kama wizara na kama nchi tumejipanga vizuri kwa kweli uh, mpango kabambe huu umeanza 21 22 utaenda mpaka uh, 2036 mpaka 2037 miaka kumi na tano. Kwa hiyo kwenye kipindi hiki cha miaka kumi na tano, tunataka kuona uvuvi huu wa, wa baharini na majini unakuwa na kuongezeka kiasi kwamba u, uh, uchangiaji kwa ujumla wa sekta ya uvuvi ufikia asilimia kumi kutoka asilimia moja nukta nane ya sasa na tutafanya nini sasa kuna vitu vingi ndani yake na pengine labda naweza nikaeleza kidogo tu kwa, ku, kwa, ku, kwa kufanya rejea ya mipango ya mwaka 2022 na, 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 na tatu. ni kwamba mwaka huu tumejipanga kuwa na bandari ya uvuvi bandari ya uvuvi itatuwezesha kuwa na meli kubwa zitakazo vua kwenye maji marefu ili tuweze kupata samaki wa kutosha na kutumia fursa hiyo ya kuwa na bahari ili tupate kipato cha kutosha kutoka kwenye uchumi wa blue kwa nini tafanya hivyo kwa sababu tulipokuwa hatuna bandari ya uvuvi meli nyingi hata zile tunazozipa ruhusa ya kuvua kwenye maji yetu marefu haziwezi kuja kutua hapa au kutia nanga kwenye bandari zetu hivi kwa sababu hakuna bandari ya uvuvi. Sasa kwa kuwa na bandari ya uvuvi meli takazozipa ruhusa, meli takazokuwa nazo sisi wenyewe zina uwezo wa kuja kutia nanga kwenye bandari yetu ya uvuvi, ya uvuvi na kuhakikisha kwamba sisi kama wa Tanzania tunatathmini kwa uzuri na kuona hicho walichovua ndicho hicho walichosema kwenye makaratasi wao tuta, tutaongeza ufaidikaji wetu kwenye eneo hilo lakini pia sio bandari ya uvuvi tu itakayojenga bandari ya uvuvi itambatana na vyumba vya ubaridi 
vya kuhifadhia mazao yote ya uvuvi. Kwa hiyo meli zile zinaweza zikatia nanga hapo lakini pia zikashusha samaki pale. Na kwa sababu tutakuwa na viwanda ukanda huu wa pwani hayo hayo hizo hao samaki watakao vulio na kutua kwenye bandari yetu wanaweza kaenda kwenye viwanda vyetu lakini pia kwenye 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 bandari hiyo tutakuwa na soko kubwa lakini pia tutakuwa na 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 na, na, na vifaa na na, na 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 vyombo vya kuhifadhi mafuta ambayo yanatumika kwenye meli kwa hiyo meli makubwa yanayokuja kuvua hapa yatakuwa na uwezo wa wakuja kwenye bandari yetu na kuweza kutia nanga pale na kuweka mafuta na kuendelea na shughuli zao hali ambayo sasa hivi kama wakiishiwa inabidi waende waende ma, 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 fi, seashes kule waende kule waka, waende kuweka mafuta sasa hiyo itatusaidia sana lakini pia tuna tuna, tuna ununuzi wa meli mbili kubwa za kuvua na hizi zitamilikiwa na serikali ya Tanzania moja kwa moja tuna 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 tuna, tuna pesa kutoka mfuko wa maendeleo ya kilimo IFAD tutakuwa na meli mbili kwa Tanzania bara na meli mbili kwa Tanzania Zanzibar kwa hiyo tutakapokuwa na hizo meli itatusaidia sana kwenye uchumi kwenye uchumi kwenye uchumi wa blue lakini pia sio hivyo tu tuna mwekezaji moja amekuja alkabora alkabra alkabra majina haya ya, ya kilatini hata uwezi kuyatamka vizuri ame ana, ana, anakuja kuwekeza kiwanda cha kuchakata mazao ya uvuvi hasa yale yatakayokuwa yanavuliwa huko kwenye bahari ndefu kwenye maji marefu yeye ana meli amepewa ruhusa na serikali Tanzania anavua kule sasa badala ya kuvua na kwenda kwao sasa atakuwa anavua na kuleta hapa kwa hiyo uchumi wa blue takuwa tumeimarisha kwa namna kwa namna hiyo lakini bado ni kama haitoshi kwenye mpango wa mwaka huu tuna mpango wa kununua boats Miana stini kwenye mpango wetu ambao uko kwenye budget lakini juzi wakati tunazindua mpango wetu kabambe wa, wa miaka 15 wa uvuvi tumepata uh, tumepata pia fedha kutoka kwa wadau wa maendeleo milioni mbili kwa hiyo ndani yake tuna ununuzi wa boti zingine sabini kwa ukijumlisha na miana stini hizo tunakuwa na boti kama mbili thelasini ambazo ni kubwa na ni bora kuliko boti wanazotumia wavuvi wetu hasa huu ukanda wa wa, wa, wa wa pwani kwa sababu vifaa vyao kwa kweli ni duni haviwezi kwenda mbali na kwa sababu haviwezi kwenda mbali hawezi kupata samaki wa kutosha kutoka kwenye maji marefu sasa boti hizi ambazo tunazinunua kuanzia mwaka huu na inawezekana kama uh, mheshimiwa rais atatukubalia atatuk, pia mkani akatupa kiasi hicho hicho cha fedha tukanunua kiasi kile kile cha boti tena kwa hiyo tutakaponunua mwaka huu tutazigawa kwa wavuvi kando kando ya pwani yote ili kwamba wao na vifaa vinavyoweza kufika mbali hizi boti zitakuwa na na, na, na vifaa maalumu vya kujua samaki wengi wako wapi lakini vitakuwa na uwezo mkubwa wa kubeba kiasi cha, 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 cha samaki wengi kuliko vyombo vyao wanavyotumia sasa hivi lakini pia vina uwezo wa kuhimili kwenda mbali zaidi kuliko vyombo walivyo navyo kwa kwa namna hiyo tuta, tutaongeza uzalishaji wa samaki kutoka baharini badala ya uzalishaji tulio nao mdogo sasa hivi. Kwa hilo nalo njambo lingine kwa uchumi wa blue ambao tunauendea kwenye mpango kabamba ambao tumeuanzisha. Lakini bado hiyo ni kama haitoshi. Upande wa, wa pwani huku tuna 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 uvunaji wa wa mwani. Na na, na uvunaji wa mwani, ulimaji na uvunaji wa mwani unafanywa na wanawake kwa wingi. Serikali uh, tumetenga bilioni tatu na pointi kwa ajili ya kuwasaidia akina mama hawa waweze kulima na kuvuna lakini pia na kuchakata kwa namna fulani ili zao hili liweze kuongezeka thamani na waweze kuuza ne, lengo ni kuongeza kipato cha wananchi cha wananchi hawa lakini pia kutengeneza ajira kwa akina mama hawa lakini pia kuondoa umaskini ulioko uliokithiri kwenye upande upande wa wa, wa, wa wa pwani lakini bado upande wa, wa maziwa pia tuna mpango mkubwa sana wa kuwa na uvuvi kwa kutumia vizimba 
kwa sababu ndio eneo ambalo kwa sasa linakubalika kuweka vizimba tuna vizimba vipatavyo 870 moja utakavyo viweka utakavyo viweka katika ziwa Victoria na hii nayo it, lengo ni kuongeza tu uzalishaji wa samaki kwenye maeneo hayo uvunaji au ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba ni ufugaji wa uhakika kwamba utapata mazao ya kutosha kwa sababu haubahatishi wale samaki unaowafuga kwenye kizimba una uhakika wa kuwavua ili mradi muarisha chakula vizuri wamepata matunzo vizuri watakuwa kwa size inayotakiwa na baadaye unaweza unaenda kwenda kuuza kwa hiyo tuna 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 tuna, tuna tuna vitu vingi ambavyo tunataka kufanya kwenye uchumi wa blue ili tuonekane angalau kwa upande wa, wa uvuvi ukiachilia mbali gesi ambazo ziko wizara zingine mtambuka ukiachilia mbali mafuta ukiachilia mbali utalii na mambo mbali mbali lakini pia kwenye uvuvi bado hatuishi hapo tuna, tunataka sasa kwenda nchi kavu kuwa na mabwawa ya kufugia samaki mwaka huu wa fedha Tuna, tunataka kujenga mabwawa ya mfano uh, au shule za mfano kumi kwenye halmashauri kumi ili kwamba maeneo hayo yatumike kufundisha kuelewesha vijana namna ya ufugaji wa samaki unavyoweza kufanyika kwa vituo vile vitatumika kama vituo vya mafunzo lakini pia wakati huo huo vitamilikiwa na vikundi hivyo vya vijana ili wazalisha wakati ule ule lakini wakati ule ule vijana wengine wajifunze ili waweze kufahamu namna ya u, u, ufugaji wa samaki unavyoweza kufanyika na kuleta tija kusema ukweli ni ufugaji wa samaki ni jambo ambalo sio gumu sana likipatiwa vizuri kitaalamu na lina matokeo makubwa na na, na na matokeo yake ni mazuri anaweza kufanya kuinua kipato cha wananchi kwa haraka sana. Kwa kwa upande wa uchumi wa blue tumejitayarisha hivyo kwa mambo hayo machache nilioyataja lakini yako mambo mengi ambayo tunafanya ili kuweza ku, ku, kuonekana kwamba angalau kwa upande wa uvuvi uchumi wa blue tunapouzungumza maana yake ni nini? Sawa. Mheshimiwa Waziri kwa sasa katika maeneo hasa ya ukanda wa kaskazini wafugaji wanatahabika na changamoto kubwa ikionekana ni swala la ukame. Ndiyo. Kuna watu ambao mifugo yao inakufa, Ndiyo. kuna watu ambao mifugo yao inakamatwa kwa maana kwamba mifugo inaonekana inaingia katika mashamba ya wakulima, Ndiyo. wakulima nao kwa talalamika kwamba wanaharibu mazao yetu. Ndiyo. Wafugaji wanaonekana hawana maeneo ya malisho, Ndiyo. hawana maeneo rasmi kwa ajili ya maji. Ndiyo. Umeona hawa ndio wanaambiwa kwamba wanaharibu vyanzo vya maji. Ndiyo. Yaani wafugaji wamekuta wamejikuta katika changamoto mbalimbali. Huku kwenye misitu mifugo inakamatwa wanaambiwa kwamba wanaingia katika hifadhi katika misitu tena sasa kuna operation ambayo inaendelea niliona vi karibuni huku katika uh, mkoa wa Mbeya baadhi ya wafugaji mifugo yao mikamatwa kwa sababu wameingiza katika maeneo ambayo ni ya hifadhi lakini swala la ukame sasa inaonekana kwamba inawakabili wafugaji katika maeneo mbalimbali mheshimiwa waziri wafugaji wanaona kama sasa tunaonewa unasemaje wewe ndio mwenye dhamana katika uh, ni, ni seme tu kwamba labda ni seme kwanza hivi hakuna serikali itakayoonea wafugaji kwenye nchi hii. Serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan haina mpango huo na wala haitafanya hivyo kuwaonea wafugaji popote walipo. Wafugaji popote walipo kwenye nchi hii wako huru kufanya shughuli yao ya kiuchumi am, ya ufugaji ambayo inatambulika na serikali hii kama serika, kama shughuli halali. Kwa ni, 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 ni waondoe wasiwasi wafugaji kwamba shughuli wanayofanya ni shughuli halali ya kiuchumi shughuli halali ya kimaisha kama ambavyo shughuli zingine ni halali kufanya kazi ofisini na kadhalika na kadhalika kwa hiyo wajisikie wako huru kabisa na wajisikie wajisikie vizuri kwenye nchi yao wanakabiliwa na ukame hawana maeneo ya malisho maeneo ya maji ndio changamoto ziwezi kukosekana na changamoto zingine ni za kiasili wala si changamoto ambazo ni za kiserikali ni changamoto za kiasili zaidi niseme tu hivi ni kweli ziko changamoto hizo lakini tukubaliane nchi hii wakati wa uhuru tulikuwa watu milioni karibu kumi. na ardhi yetu ni ile ile toka wakati ule sasa hivi watanzania tuko 
uh, pengine matokeo ya sensa atakapo yatakapotolewa yatasema lakini tuko zaidi ya milioni stini. maana yake ni nini maana yake ni kwamba shughuli zetu kama binadamu zimeongezeka maana yake mahitaji yetu ya ardhi kama kwa wingi wetu yameongezeka mahitaji yetu ya kimaisha ili tupate maisha yameongezeka hayajabaki vile vile lakini pia ngombe tulio nao leo ni sema ngombe tu niache mbuzi kondoo na nini ngombe tulio nao leo ni wengi kuliko ngombe tulio kwa nao wakati wa uhuru lakini ardhi ni ile ile moja naam kwa vitu hivi lazima pia kuvifikiri sana wakati tuna, tuna, tunapotaka kujadili mambo ya nchi yetu lazima kuvifikiri kwa pamoja mifuko tulio nao ni milioni 35.3 leo karibu kila wa Tanzania wawili wana, wana ngombe moja ngombe tu bado mbuzi na kondoo punda na kadhalika kila wa Tanzania wawili ngombe moja wanao including mdogo kabisa kwa hiyo size ya nchi yetu ni ile ile Mungu ametupa nchi hii size ni ile ile sasa kuna mfugaji ambaye anaona kwamba labda mi manyara hapa hakuna maeneo ya malisho labda hapa kuna ukame kwa hiyo nisafirishe nipeleke Kilimanjaro nikipeleka kule ndambo mmeingia katika maeneo yetu mna ngombe na kamato mnaambiwa mdudishe ndio tafanyaje yani ni lazima tu, tuishi tu kwa kufata sheria za nchi yetu kila mahali hapawezi kuwa ni mahali pa kuchungia au pa malisho ya mifugo nchi yetu ina utaratibu mzuri tu kwenye 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 sheria ile ya 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 ya, ya, ya matumizi ya ardhi ya kijiji imetamkwa ime, ime vizuri tu serikali ya kijiji mkutano mkuu wa kijiji unadhibitisha matumizi ya matumizi bora ya ardhi kwenye hilo eneo unaona kwa hiyo yapo maeneo ya kuchungia yanawekwa yana yako maeneo ya kulima yako maeneo ya kuweka ya, taasisi zingine mbalimbali za kiserikali sasa huo ni utaratibu tumejiwekea Hai, kwa mfano, haiwezi mwenye... kuwa kila mahali Mwishmua ni mahali pa kuchunga kwenye kilimo mfano watu wakipata waki wakipigwa huku na, na, na ukame hmm. hawajapata mazao kuna vyakula vya msaada ambavyo vinatolewa mahindi na vitu kama hivyo hmm. huku wafugaji mifugo inakufa wenyewe wanasaidiwaje kwa mfano na mimi sina ajira nyingine ambayo inategemea na Seri... unajua kabisa kwamba kuna wafugaji ambaye yeye ni mfugaji tu serikali haija haija acha kuwatazama wa, wafugaji hapa nchini na. kuna wakati mwaka fulani wakati wa awamu ya nne Longido ngombe walikufa maelfu rais wa wakati ule dr jakaya mrisho kikwete alitoa ngombe wakafidiwa wale watu kwa sababu ngombe walikufa kwa sababu ambazo siko nje ya uwezo na livelihood ya watu wale inategemea mifugo kwa sio kwamba serikali inatizama tu kunapotokea hali za namna hiyo serikali inachukua hatua mwaka jana mwaka juzi ngombe wamekufa wamekufa kule Simanjiro na hapa pwani hapa mimi nilienda kwenye hayo maeneo yote mawili nilifika nikakuta ngombe wame wame wamekufa kwa sababu ya kukosa malisho baadhi ya wafugaji wamemaliza mifugo mifugo yao serikali zetu za 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 za, za, za mitaa halimasha zilitafuta utaratibu wa namna ya kuwasaidia wale watu kwa hiyo serikali ambayo inawajibika lazima itafanye vitu vya namna hiyo sasa Hakuna mahali ambapo mtanzania ameachwa afwe kwa sababu ya janga lililomkuta kila mtanz... kila wakati janga likitokea serikali kuanzia awamu ya kwanza mpaka serikali hii ya awamu ya sita ya mheshimiwa mama uh, Samia Suru Hassan inafanya hivyo ili kuwalinda na kuwasaidia wananchi wake sasa kwa hiyo ambao sasa wanapambana wana na swala hili wafanyaje ndio ndio ndi, ndi, nije sasa kwenye tatizo lenyewe kwa kwetu sisi huku ni ukame hakuna maeneo ya malisho afanyaje ndio nije sasa kwenye tatizo lenyewe sisi kama wizara ya mifugo na uvuvi baada ya kuona tatizo hili linajirudia sana tumefanya mambo kadhaa moja tulitengeneza mwongozo wa malisho hapa nchini tumetengeneza mwongozo unaoanisha vizuri kabisa namna ambavyo maeneo yetu ya malisho yatapatikana tumetengeneza mwongozo unasema yako maeneo huria ambayo serikali imeacha wazi kwa ajili ya, ya malisho na yame, ya, yako kisheria kwa sababu yametengwa kwa mujibu wa sheria kwamba haya ni maeneo ya malisho tumesema maeneo haya sisi kama serikali bali na kuyatenga tu sasa tutaya gazeti kwenye gazeti la serikali ili yalindwe kisheria
kwa sababu yako maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya malisho inapoonekana yako wazi muda mrefu watumiaji wa ardhi wengine wanayavamia kwa hiyo yanachukuliwa yanaanza kutumika kwa shughuli zingine mfugaji akienda kula ambao ameingilia eneo hasa tumese, tumesema kwenye mwongozo huu tunataka ma, maeneo yote ya malisho yaliyotengwa yawe gazeti di kwenye gazeti la serikali na yalindwe kisheria kwamba hili eneo ni eneo la wazi kwa ajili ya malisho halitalimwa wala itafanywa shughuli nyingine yoyote kwa hiyo wafugaji wata, wana uwezo wa, wa kulima majani pale wana uwezo wa kudilinda lile eneo hata kama liki, likija likachukuliwa na mtu baada ya miaka kadhaa tukija kugundua hivyo yule mtu atanyanganywa So hiyo tuna, tuna mwongozo wetu unasema maeneo ya wazi yaliyoachwa yaliyotengwa kwa ajili ya malisho yalindwe kwa mujibu wa sheria zetu wakati hilo la kwanza huu unafanyika la, kwa sasa wafanyaji kwa la, sasa hivi la pili eh, kwa, kwa sasa eh, wakati kwa, wanasubiri sasa ili waweze kuambiwa kwamba eneo hili ni eneo la malisho wafanyaji sasa no, no, no. hayo maeneo yanajulikana hata sasa hayo maeneo yanajulikana na wafugaji wetu wanayajua kwamba haya maeneo yametengwa kwa ajili ya malisho tatizo ni kwamba mifugo yetu tulio nayo imekuwa mingi kuliko eneo lililotengwa sasa inapokuwa mingi kuliko eneo lililotengwa mi, mifugo ile inashambulia kwa muda mfupi lile eneo linamaliza malisho linamaliza majani na kwa hiyo mfugaji anaanza kutafuta eneo lingine au apeleke ngombe wake mahali pengine mahali pengine lakini tuna, tuna, tuna eneo la pili ambalo tumeainisha kwenye mwongozo tukasema mfugaji wa nchi hii ni lazima sasa anze kufikiria kuwa na eneo la kwake la malisho kuliko kufikiria tu eneo huria eneo la jumla hilo tengwa na serikali wafugaji wa, wa, wa wetu rasilimali yao ngombe mifugo ni faida bado wanaweza wakawa na maeneo ya kwao ya kulishia mifugo yao ili ya kwamba eneo la kwake likimaliza ma, malisho ndipo haende kwenye eneo huria ambalo serikali imetenga watakapolisha watakapochunga mifugo yao wote lakini utaratibu wa wafugaji wetu umekuwa umekuwa ni kuwaelimisha sasa ili walielewe hilo na mimi nimetembea kwenye nchi hii kokote waliko wafugaji na kuwaeleza kwamba jamani wafugaji tuanze sasa kumiliki maeneo yetu na sheria ya umiliki wa, wa ardhi ya nchi yetu inakubali pia we, sisi kumiliki maeneo na tukayakatia hati unaona sasa wafugaji wengi hawana ndio utakuta kwa, kwa nini wa, 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 wa kulima kwa nini wakulima wana maeneo yao na kwa nini wakulima hawalalamiki kwamba sisi hatuna maeneo ya, ku, ya, ku, ya kulima ni kwa sababu wana maeneo yao wanayamiliki wao wenyewe lakini sisi wafugaji hatuna maeneo naona tunategemea haya maeneo ya jumla sasa tunawa tunawahamasisha wafugaji wawe na, ene, na eneo la kwako linalotosheleza mifugo yako mia moja, ikiwa kutatokea shida kwamba kiangazi kimekuwa kirefu sasa uhamie kwenye eneo la serikali ambao ni eneo huria naona lakini pia tu, kwenye mwongozo ule tumesema yako maeneo ambayo serikali kwa kupitia halmasha udi zetu zimeyatenga kama ranch na sisi kama serikali kuu tuna maeneo ya ranch na ma, baadhi ya maeneo ya ranch wamepelekwa wa, wafugaji wako mle ndani wanalipia kwa kiwango fulani ili kwamba kuweza kuponyesha mi, 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 mifugo yao lakini swala lingine ambalo tumekuja nalo kama mwa 40 wa hili tatizo tumesema wafugaji walime malisho na sisi kwenye bajeti yetu ya mwaka huu tumepewa pesa kwa ajili ya kuanzisha mashamba darasa ya malisho mia moja kwa nchi nzima ili ya kwamba tufundishe kwa vitendo Na. wafugaji wetu walime malisho wajue kufuga ni gharama ni shughuli nyingine ya kuingia gharama kama ambavyo wanafanya wanaingia gharama wazalishaji wengine sasa wafugaji wetu lazima waelewe hiyo hii habari ya kufuko ya kuwa na mifugo alafu ukao unaitoa tu asubuhi narudi jioni bila kujua umegaramika kiasi gani nayo inaanza kupitwa na wakati kwa sababu ardhi ni kidogo lazima tuitumie sasa kwa akili kwa hiyo kwa wale ambao wanakabiliana na ukame visasa, kwa wale ambao mifugo yao imekamatwa na tunawasikia hata kwenye vyombo vya habari wanaomba rais hmm. naomba tusaidie mifugo yetu imekamatwa unawaambiaje hmm. A, wale ambao wale ambao mifugo yao iliingia kwenye hifadhi sheria zetu ziko wadi ziko wazi na lakini pia sio kwamba wakitolewa kule wanaachwa tu hapana nenda mkoa wa Mbeya mkuu wa mkoa wa Mbeya ni mfano mmoja wapo 
wametolewa kwenye maeneo ya ya hefu kule ambako ni eneo oevu la chanzo cha maji tena maji muhimu kwa nchi hii lakini amewapatia ma, maeneo ya ya ya, ya ngombe wao wakae tena maeneo ambayo yana yana ya, 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 ya malisho ikiwa ni pamoja na wao wakubali kuingia gharama kwa sababu yale maeneo pia yanalipiwa naona kwa hiyo lazima tukubaliane kwa namna hiyo lakini swala la maji kwa mfano swala la maji inapotokea hivyo um, kuna mabwawa mengi ambayo yalichimbwa zamani yalikauka serikali mwaka huu imetenga bilioni kama karibu 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 tano kwa ajili ya kuchimba mabwawa kwenye maeneo mbalimbali mbali, hasa kwenye maeneo ambayo yana ukame mkubwa ili tuwe na mabwawa ambayo yatajaa maji wakati wa mvua nyingi ili maji hayo yaweze kutumika kwa wafugaji wetu. Kwa serikali inawaangalia vizuri sana wafugaji wetu. Wafugaji wa nchi hii inawatizama kwa jicho zuri sana lakini lazima tushirikiane kwa pamoja kwanza kwa kuelewa hali halisi ya ufugaji wetu kwa muda wa sasa kutegemea na hali tulio nayo katika nchi yetu mabadiliko ya tabia ya nchi uwezo wa ardhi yetu ulivyo lazima wote tuelewe tusipoelewa hilo tutatupa lawama kwa serikali bure asante mheshimiwa waziri mheshimiwa waziri nashukuru sana kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha dakika 45 muda wetu umetutupa mkono wakati mwingine tena tutakualika kuna mengi ambayo tutataka kuzungumza maana kuna mengi ambayo pia hatujagusia haya ni machache tu ambayo tumezungumza lakini wizara hii ni wizara pana kuna mengi ambayo watu wangependa kufahamu lakini bila shaka wakati mwingine ukipata nafasi tunakukaribisha sana ukweli uh... Wizara hii ni pana sana. Mdogo mdogo. Na mimi <laughs> niko tayari kurudi tena na kuzungumza kwa sababu vitu vingi vya kuzungumza vipo. <laughs> sawa. Na mtazamaji wetu wa ITV pamoja na msikilizaji wa Radio One ni kipindi cha dakika 45 na leo tumekuwa na waziri wa mifugo na uvuvi Mheshimiwa Mashimba Ndaki ambaye tumezungumza naye masuala mbalimbali kuhusiana na masuala ya mifugo na uh, uvuvi. Na katika swala hili la mifugo hapa kwenye ngombe naona amechachama kweli bila shaka na yeye pia ni mfugaji wa ngombe. <laughs> Basi hadi wakati mwingine nikushukuru sana mtazamaji wetu pamoja na msikilizaji na endelea kufuatilia matangazo yetu na kipindi hiki cha dakika 45 tutakuwa tunaalika wageni mbalimbali ambao tutakuwa nasikia mengi ambao wanazungumza. Mimi naitwa Farhia Mide kwa niaba wenzangu wote ambao tumeshirikiana kwa pamoja kuletea kipindi hiki cha dakika 45 na kutakia kila laheri. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook ITV Tanzania YouTube ITV Tanzania